ஹே கேஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் கிங்டம் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு பிளான் கிங்டத்தை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக எக்ஸாம் டைமில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் இன்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி அதை வந்து ஸ்பிளிட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க குரூப் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் யூனிசெல்லர் ஆர்கனைசம்ஸை நான் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா செல்ஸ்லேயே யூனிசெல்லர் ஆர்கனைசமை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் ப்ரோ கேரியோட்ஸ்னா என்ன யூ கேரியோட்ஸ்னா என்ன யூனிசெல்லர்னா என்ன மல்டி செல்லர்னா என்ன அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பிளான் கிங்டமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் இஸ் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபெனரோ கேம்ஸ் கிரிப்டோ கேம்ஸ் ஆர் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஃபெனரோ கேம்ஸ் ஆர் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னா அதை வந்து ஒரு எவல்யூஷன் ப்ராசஸோடு ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எக்ஸாம்பிள் எனி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் யூ டேக் இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் அ மினிமம் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் இட் வில் எண்ட் வித் அ மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் ஓகே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அடையாளமே எதுனா ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ் ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் அது ஒரு டிவிஷனாகவும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லைன்னா அது ஒரு டிவிஷனாகவும் இதில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேலோஃபைட்டா பிரையோஃபைட்டா பெரிடோஃபைட்டா இது மூணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோகேம்ஸுக்கு வரும் பேசிக்கலி தே ஆர் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபெனரோகேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் வரும் ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜைலமன் ஃப்ளேயம் பேசிக்காக ஜைலமன் ஃப்ளோயமோட பர்பஸ் என்னென்னா கிரவுண்ட்லேருந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் லீஃபுக்கு கொண்டு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேலையை பண்ணுறது தான் இந்த ஜைலமன் ஃப்ளோயம் பண்டில்ஸ் அதை தான் வாஸ்குலார் பண்டில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெனரோகேம்ஸ்லேருந்து தான் வாஸ்குலார் பண்டிலே நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஃபெனரோகேம்ஸில் வி ஹாவ் அ ப்ரிமிட்டிவ் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் ப்ரைமரி வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மச் அட்வான்ஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டில் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் டேலோஃபைட்டாலேயும் பிரயோஃபைட்டாலேயும் வாஸ்குலார் பண்டிலே இருக்காது ஓகே அது ஏங்கிற ரீசனாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகச்சே நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வாட் ஆர் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஃபெனரோ கேம்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிப்டோ கேம்ஸ் ஆர் லோவல் லெவல் பிளான்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபெனரோ கேம்ஸ் ஆர் மச் அட்வான்ஸ்டு லெவல் எஸ்பெஷலி ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ் பம்ஸ் ஆக்குபைஸ் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ இதை எப்படி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கிறது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும் டேலோஃபைட்டாஸ் ஆர் டேலஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் டெஃபினட் பாடி ஷேப்ஸ் ஆஃப் அ பிளான் அப்படின்னா ரூட்டு கிடையாது ஸ்டெம்மு கிடையாது லீஃபு கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனிசம் பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு ஹை லெவல் ஆர்கனிசம் பார்க்கணும்னா எப்பயுமே லோ லெவலில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ லோ லெவலில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து டேலோஃபைட்டா தான் டேலோஃபைட்டாங்கிற வேர்ட்லேயே டேலஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேலஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரெட் லைட் So they don't have a proper defined root, stem or leaf. Second, when they are talking about Brayophyta, obviously, if you have the advancement stage, the root, the shoot, the stem, the leaf, there is a structure, but you cannot classify it as a root, proper root, stem and leaf. So those kind of plants come under Brayophyta. Next is Peridophyta. Peridophyta are much, much advanced plants. They have a proper root, stem and leaf. but still they don't have any kind of seeds okay they still comes under non flowering plants but peridophyta lende da ungalku vascular bundle abdingra oru classification e varum idukku munadi irukra edukume vandu vascular bundle irukadu okay indha time la da oru important ana vishayam paakanum idhe vechi namba oru classification pannalam na munadiye sonna maadhiri vascular bundle edhuk irukku sonna na ground lende water um mineral um leaf ku kondu pogaradukana oru supply pipe maadhiri active pannadhu da indha vascular bundle abdina talophyta and bryophyta are completely aquatic or they need a lot of water to survive water ku liye irukiradunala illa terrestrial la irundhala thanni ku liye irukiradunala mattum da adukku vascular bundle illatiyo they can still absorb the water and transport it throughout the body okay so peridophyta lende the pathina they comes into more into terrestrial part they can survive even with a minimum water so next comes is the gymnosperms and angiosperms gymnosperms are naked seeds appdin solla solluvan
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அண்ட் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிம்னோ ஸ்போம்ஸ் அண்ட் ஆஞ்சியோ ஸ்போம்ஸ் தான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வரும் ஆஞ்சியோ ஸ்போம்ஸ் கேன் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டூ மோனோ காட் அண்ட் டைகாட் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டாலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா பெரிடோஃபைட்டா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வந்துடும் இதையே ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்று ரூட் இருக்கும் இன்னொன்று ஒன்று வந்து ரூட் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து மோசஸ் அண்ட் ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ டேலோஃபைட்டா ஸோ இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே நிறைய சொல்லிட்டேன் டேலோஃபைட்டா ஆர் மோஸ்ட்லி ஆல்கேஸ் பிலீவ் மீ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆஃப் த என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தீஸ் ஆல்கேஸ் ஸோ ஆல்கேஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் ஆன் த அர்த் ஓகே ஸோ டேலோஃபைட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டாமினட்லி அக்வாட்டிக் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் பாசை பார்த்துருக்கலாம் பாசையெல்லாம் தேலோஃபைட்டால் தான் வரும் பாசையால் தண்ணி இல்லாத இருக்க முடியாது நீங்கள் டாய்லெட்ஸில் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேங்க்லேயும் நிறைய பார்த்துருக்கலாம் டேங்க் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆல்கே செட்டுப்படும் ஸோ தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி அக்வாட்டிக் தே டோன்ட் ஹேவ் அ வேஸ்குலார் பண்டில் அண்ட் ஆல் தீஸ் டேலோஃபைட்டஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் போர்ஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் கேமிக்ஸ் ஓகே மேல் கேமிக் ஃபீமேல் கேமிக் தே ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் த ரீப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரையோஃபைட்டா ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் ப்ரையோஃபைட்டா ஹேஸ் அ ஸ்டெம் லைக் ரூட் லைக் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பட் ஸ்டில் தே டோன்ட் ஹேவ் அ டெஃபினட் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஜைலம் ப்ளோயம் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன் ஸோ மோஸ்ட்லி தே ஆர் கம்ஸ் அண்ட் ஆர் அக்வாட்டிக் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் அ மேல் கேமிட் ஆர் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த பெரிடோஃபைட்டா பெரிடோஃபைட்டால வந்து பார்த்து தே ஆர் மச் மச் அட்வான்ஸ்ட் பிளான்ஸ் தே ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்டெம் ப்ராப்பர் ரூட் அண்ட் ப்ராப்பர் லீஃப் தே ஹேவ் அ வேஸ்குலார் சிஸ்டம் தே ஆர் கால் தெம் செல்ஃப் ஆஸ் அ ப்ரைமரி வேஸ்குலார் சிஸ்டம் பட் அது வந்து செகண்டரி வேஸ்குலார் சிஸ்டமாக டெவலப் ஆகாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த விதமான ஃப்ளவர்ஸும் கிடையாது ஸோ தே டோன்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ஓகே தே ஸ்டில் ஹேவ் ஸ்போரோ ஸ்போர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம் மோஸ்ட்லி டெசர்ட்டட் ஏரியாஸில் பார்க்கலாம் கோல் அதெல்லாம் வந்து ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸில் வரும் இதை வந்து நேக்கட் சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சீடுனா அதை சுற்றி ஃப்ளஷ் இருக்கணும் அந்த ஃப்ளஷ் இல்லாத நேக்கடாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸில் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ பெரிடோஃபைட்டாக்கும் ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸுக்கும் இருக்கிற மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிடோஃபைட்டாவில் செகண்டரி க்ரோத் வந்து வேஸ்குலார் பண்டலில் இருக்காது பட் ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளவர் இருக்காது அப்போ ஓவியோல் சீட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பெரிடோஃபைட்டாவில் வந்து டெவலப் ஆகாது இப்போ ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவியோல்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆஞ்சியோ ஸ்பம்ஸ் ஆஞ்சியோ ஸ்பம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஒன் இஸ் டைகாட்டலிடன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மோனோகாட்டலிடன் மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல இருக்கிற முக்காவசி பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோ ஸ்பம்ஸில் தான் ஃபாலோ ஆகும் ஆல் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆஞ்சியோ ஸ்பம்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோ ஸ்பம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது என்னென்னா காட்டலிடன்ஸ் காட்டலிடன்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரியணும் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு மோனோகாட்டுக்கும் டைகாட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இது தான் வந்து காட்டன் லிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் உங்களோட பீன்ஸில் ஒரு பட்டாணியை எடுத்திங்கன்னா அந்த பட்டாணியை ரெண்டாக உங்களால் உடைக்க முடியும் ஸோ அதை தான் காட்டன் லிடன்வாங்க அது வந்து எதுக்கு இருக்குது சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக கிடையாது காட்டன் லிடன்ஸுங்கிறது ஒரு பிளான்ட் ஜெர்மினேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் தேவை ஒரு ஃபுட் சப்ளை தேவை அந்த ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் அந்த காட்டன் லிடன்ஸ் அதை தான் நம்ம நம்ம ஃபுட்டாக சாப்பிட்றோம் ஓகே ஸோ ஒரு சீடை ரெண்டாக பிரிக்க முடிஞ்சால் அதை டை காட்டன் வாங்க ரெண்டாக பிரிக்க முடியாட்டி அதை மோனோ காட்டன் வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட் ரைஸ் அதெல்லாம் மோனோ காட்டன் லிடன்ஸில் வரும் பேரஸ் பட்டாணி பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரவுண்ட் நட் வேர்க்கடலை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை காட்டன் லிடன்ஸில் வரும்
மரத்தில் வந்து எந்த விதமான பிரான்ச்சஸும் கிடையாது ஒரு தென்னை மரத்துலேயோ பண்ணை மரத்துலேயோ பிரான்ச்சஸ் கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோகாட்டில் வரும் அதே இதில் நீங்கள் டைகாட்டில் இடனுக்கு போனீங்கன்னா டைகாட்டில் இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாமரத்தை எடுத்திங்கன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அதோடய லீப் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டிகுலேட் மினிஷனில் இருக்கும் இப்போ ஒரு மெயின் ட்ரிப்பு ஒரு மெயின் லீஃபோட மிட் ட்ரிப் இருக்கும் அதுலேருந்து நிறைய சைட் ட்ரிப்ஸ் வரும் இதை ரெட்டிகுலேட் மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதோட ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேப் ரூட் சிஸ்டமாக இருக்கும் பிரான்ச்சடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மோனோகோட்டா டைகாட்டாங்கிறது பிளான்ட்டு சீட் லெவலில் இருக்கச்சு தான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு வளர்ந்த பிளான்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கூட அது மோனோகாட்டா டைகாட்டாங்கிறது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் ஸோ ரீபேக்கிங் டு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஜஸ்ட் அ ரீகேப் ஸோ வெரி சிம்பிள் டு எக்ஸ்பிளைன் தி என்டையர் பிளான் கிங்டம் இஸ் லைக் ஃபைவ் மேஜர் திங்ஸ் தாலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா பெரிடோஃபைட்டா ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் டாலோஃபைட்டா அண்ட் ப்ரையோஃபைட்டா ஆர் கம்ப்ளீட்லி அக்வாட்டிக் ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் அ வாஸ்குலார் பண்டில் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலோஃபைட்டாவில் வந்து தாலஸ் அப்படின்னா த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஆல்கேஸ் கம்ஸ் அண்ட் தாலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டாவில் ரூட் மாதிரி ஷூட் மாதிரி ஸ்டெம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பட் தே டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் அது அப்படின்னா அது ப்ரையோஃபைட்டாவில் பார்த்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க பெரிடோஃபைட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலார் பண்டில் ப்ரைமரி வாஸ்குலார் பண்டில் தான் செகண்டரி வாஸ்குலார் பண்டிலாக இருக்காது அதே மாதிரியே தே ஆர் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் சீட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வராது தென் கம்ஸ் டு யுவர் ஜிம்னோஸ்பன்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பன்ஸ் ஜிம்னோஸ்பன்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பன்ஸ் ஆர் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் சீட்ஸ் நேக்கடாக இருக்குது வெள்ளியே சீட் இருந்தால் அது ஜிம்னோஸ்பன்ஸ்ன்னுவாங்க ஃப்ரூட் இருந்து அதுக்குள்ளே வந்து சீடு உருவாச்சுன்னா அது ஆன்ஜியோஸ்பன்ஸ்ன்னுவாங்க ஆன்ஜியோஸ்பமே அகைன் கேன் கிளாஸிஃபை இன்ட்டு டூ ஒன் இஸ் மோனோகாட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டைகாட் இது எதனா காட்டிலிடன் சீடுக்குள்ளே இருக்கிற காட்டிலிடனை பேஸ் பண்ணி சீடு வந்து காட்டிலிடன் ரெண்டாக பிறந்துச்சுன்னா அதை டைகாட்டன்வாங்க ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் இருந்தால் அதை மோனோ காட்டன்வாங்க ஸோ மோனோ காட்டு டைகாட்டு லிடன்ஸும் ஈஸியாக பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கலாம் தே ஹேவ் அ டேப் ஃப்ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் அண்ட் பிரான்ச் ஸ்டெம் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ டைகாட் பேரலல் வினேஷன் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் இஸ் அ மோனோகாட் அண்ட் அன்பிரான்ச்சு ஸ்டெம் ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஈஸி ஃபார் யூ கைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களோட டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு எதையாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பற்றியும் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹவ் அண